kana kane kana kane vetha bwana lembele kana kane kana kane vetha bwana lembele kana kane dembele ye mulanda bwana dembele bwana bwana wela ka dada aya kula kula musoma ka somangila awana wale kwa ana wane kasindie wenga wina wila mulanda lembele ye mulanda ba lembele bana bane kana kane vetha bana lembele kana kane kana kane bagosia lembele kana kane lembele ye mulanda lembele bana bane Sante Sante Dembeleka Sante Dembeleba Bana bana Dembele e kudana Dembele kana kane Yayo yayo Sasa wapenzi wa tazamaji hivyo ndio tunavyokaribishwa ndani ya banda la Veta Veta wanatimiza utamaduni wa Tanzania kije ndani ya maonyesho ya wanja wa jamhuri unapokana na banda la mwanzo la veta lakini sasa kusabili nimesema veta wamefanya mambo makubwa sana basi sasa niwaingize ndani ya banda la veta muweze kwa unayo mambo makubwa veta walioyaleta karibuni wapenzi wa tazamaji katika mfulizo wa vipindi vya wiki ya ubunifu na hii wiki ya ubunifu mambo ya ubunifu ni mambo muhimu sana kwa maslahi ya taifa letu kwa sababu nchi zote duniani zilizoendelea zimeweza kuendelea kwa kuendeleza ubunifu. Tanzania sasa na sisi ndio kwanza tunaanza. Niko mbele ya banda la Veta na ofisa wa Veta tatutambulisha jina na kutueleza kidogo kwenye hii wiki ya ubunifu Veta wametuletea nini. Mimi naitwa Sita Pita, ni meneja uhusiano wa mamlaka ya elimu na mafunzo wa fundi study Veta. Veta kwenye hii wiki ya ubunifu tuna mambo mengi kama mnavyofahamu kwamba Veta ni familia ya wabunifu. Lakini pia kama mnavyofahamu kwamba Veta ni mahala pa watu wenye ujuzi, watu mahiri. Kwenye wiki hii tunaonesha ubunifu wa aina mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo ni siku maalum kwa ajili ya Veta, tunaita Veta Day. Kwa maana ya kwamba tumepe kwenye wiki ya ubunifu tumepewa siku maalum ya kutangaza fursa mbalimbali zilizopo Veta, ubunifu tuliokuwa nao na umahiri wa wanafunzi wetu. Kwa maana hiyo kwa siku ya leo tuna mambo makubwa manne. Jambo la kwanza tuna maonesho ya ubunifu wa aina mbalimbali ambao unafanywa na walimu na wanafunzi wetu. Lakini jambo la pili tuna mashindano ya umahiri. Wanafunzi wetu wanashindana kuonesha ni kwa namna gani wameiva kwenye fani zao. Tuna fani ya umeme, tuna fani ya elektroniki, tuna uwashi na tuna masuala ya urembo. Kwa hiyo wanafunzi wetu wanashindana kuonesha ni kwa namna gani wameiva kwenye fani zao. Lakini eneo la pili eneo lingine tuna wahitimu wetu ambao wanaonesha kazi zao. Wamejiajiri baada ya kuhitimu mafunzo na wana kazi nzuri kabisa mtakwenda kujionea kazi za aina mbalimbali. Mbali. Tuna hata wanafunzi ambao kwenye fani ambazo watu wengi wamezoea kudhani kwamba labda ni za jinsi fulani tu, pengine ni za wanaume tu, lakini kuna jinsia ya kike wanafanya vizuri sana na wanaonesha bidhaa zao kwenye fani husika lakini pia jioni ya leo tutakuwa na mdahalo mdahalo utazungumza kuhusu namna gani veta inachangia kwenye masuala ya e, kuendeleza ubunifu lakini pia namna gani veta inachangia kwenye kuchagiza uchumi wa nchi tutakuwa na mdahalo jioni kwa njia ya clubhouse na utaendeshwa E, na, 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 na wataalamu wetu wa, na, pamoja na wadau wetu basi mpenzi mtazamaji kwa hizi siku tano mfululizo kupitia vituo vya televisheni vya TBC ITV Star TV Channel 10 na Azam TV kila siku tutakuwa na kipindi cha wiki ya ubunifu kutoka uwanja huu wa Jamhuri hapa jijini Dodoma wapenzi wa tazamaji na baada ya kuzungumza na ofisa habari na ofisa uhusiano mkuu wa Veta bwana Sita Pita tunaye kaimu mkurugezi mkuu wa Veta bwana Felix Staki. Hebu bwana Felix Staki tueleze kidogo. 
nimeona veta mshiriki kwa nguvu mno nini kimesababisha veta mshiriki kwa nguvu namna hii kwenye maonyesho ya wiki ya ubunifu kwanza nashukuru sana kwa kutembelea kwenye banda letu na kuona jinsi tunavyojiandaa kushiriki kwenye wiki ya ubunifu na tumejiandaa vizuri kushiriki wiki ya ubunifu ni eneo letu sisi tuna, tunaandaa mafundi study ambao ndani ya mafunzo yao fundi study tunawajengea uwezo wa kubuni vifaa mbalimbali lengo mahususi ni kuwawezesha kuchangia katika uchumi wa nchi yetu uh, veta itakuwepo kwenye hili ba, kwenye wiki ya ubunifu kwa siku zote tano kuanzia jana tulikuwepo leo tutakuwepo mpaka Ijumaa uh, kwenye baada hili tumefanya mambo makubwa matatu jambo la kwanza watakutana na shughuli mbalimbali zinazofanywa na walimu na wanafunzi wetu zinazohusiana na ufundi study lakini ndani yake zina element ya ubunifu lakini mwisho wa siku zinalenga kuwajengea uwezo wa kuchangia kwenye uchumi wa taifa letu lakini tumeandaa pia mashindano ya umahiri ambayo yatahusisha uh, wanafunzi wetu wanafanya shughuli mbalimbali za ubunifu na kushindana kwenye umahiri katika fani za elektroniki, umeme, uwashi na fani nyingine mbalimbali. Mbali. Lakini mwisho wa siku kwenye kuchangia kwenye uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tumeandaa kuonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na VETA ikiwa ni mafunzo ya ufundi study kwa vijana wetu. Lakini pia wanazozifanya walimu wetu kubuni vitu mbalimbali. Mbali. Lakini pia tutaona shughuli ambazo zimefanywa na wahitimu wetu kuna wahitimu mbalimbali wa fani mbalimbali ukija hapa nje utazikuta wamefanya maonyesho ya bidhaa ambazo wametengeneza kwa ubunifu na kwa mahiri mkubwa watajionea na kuji hata ukitaka kununua unaweza kununua pia kwenda kuitumia watazamaji hapa niko mbele ya ili banda la VETA mnaweza mkaona kazi nzuri ya ubunifu wa wanafunzi wa VETA hapa kuna kitu tunakiona hapa kuna kitu tunakiona pale kuna kitu tunakiona sasa kwa vile muda hauturuhusu kuzungumza na kila mtu na kuonyesha kila kitu hebu tusikie kwa dakika moja tu unataja jina unasema hiki ni nini vete imekusaidiaje asante sana mpenzi mtangazaji ni kwamba jina langu mimi naitwa mwalimu Edward Elias tumekuja hapa kwenye wiki ya ubunifu tuna kifaa chetu ambacho ni mfumo wa umeme wa jua mfumo huu uko automatic ni sola ambayo inajigeuza yenyewe asubuhi inakuwa mashariki mchana inakuwa iko katikati halafu jioni inakuwa magharibi kwa hiyo inatembea yenyewe automatic kuhakikisha kwamba battery hizi zinafanya kazi na zinachajiwa masaa yote ni mfumo wa kisasa kabisa automatic control system wa, watazamaji hapa mbele yangu mnaweza mkaona kuna majiko nadhani haya ndio majiko banifu yanayoitwa kisasa na kuna wadada mbele yangu watu wamechezoea mambo ya chuma chuma hizi lazima ukute wa baba au wa kaka lakini hapa sasa kuna wadada dada jitambulisho tuambie wewe ni mwana mama ni mwanamke na mrembo wapi na wapi na machuma chuma haya kwa majina naitwa Paulina Achuma na mwenzangu Hilda Mwajombe sisi ni waitimu wa VETA kwenye kozi ya industrial welding baada ya kuitimu tumefungua ofisi yetu na hizi ndio kazi zetu tunazifanya kama hapa tuna sufuria kubwa kubwa ambazo zinatumika kwenye mataasisi zinatumia bati la Stanley zinakuja sambamba na jiko lake ambalo linakuwa linatumia gesi mkaa makaa ya mawe au kuni au na umeme lakini pia hapa tuna jiko letu hili ambalo hili unaweza ukatumia kupika moja kwa moja ukaoka unaweza kutumia kuoka mkate keki mbuzi mzima anaingia huku kama hivyo lakini pia tunatengeneza vitu tofauti tofauti kama hapa nyuma unakiona kitanda cha deka hiki tuna stand ya viatu ya mikoba na kadhalika tunatengeneza vitu vingi sana tumeshindwa kuvileta vyote uwanjani asanteni e, nyinyi kama watoto wa kike watu wamechezoea kazi watoto wa kike ni jikoni kupika kushona mitindo kusuka iweje ni mnaingia kwenye makazi ya chuma kama ya kiume haya hayawaogopeshi na mnawaambia nini wanawake wenzetu kwa jina anaitwa Hilda Mwajombe kama ambavyo kanitambulisha mwenzangu. Nikirejea kwenye swali lako sisi kama watoto wa kike hatukutaka kutumia hii kwamba sisi ni watoto wa kike hatuwezi kufanya kazi fulani na fulani hapana. Kwa sababu tukiangalia mfano wa mbele kiongozi wetu mama Samia ni mwanamke mwenzetu lakini anapambana anaiongoza nchi ambayo kuna wanawake na wanaume pia. Kwa hiyo tukajiongeza kwamba wai sisi tushindwe kama wanaume wanafanya kazi wanatumia mikono miguu na akili basi na sisi pia tunaweza kwa hiyo tumeamua kupambana hapa kazi tu kikubwa ni kutafuta hela 
basi hamna tena kuomba omba nini ni kutafuta hela maisha yaendelee amesema neno zuri sana hao wadada wa veto wamenihamasisha wanakuambia tangu tumepata uru Tanzania tumekuwa na rais mwanaume alipoingia mama Samia ndio Tanzania wakafungua macho kama ha kumeta mwanamke anaweza kuwa rais mabinti wa veto wanakuambia everything a man can do a woman can do yani kila ambacho wanafanya mwanaume mwanamke anaweza hii na maana hata wale dada zetu wengine mnaofanyaga ile biashara fulani ile saa za usiku huko ni kujiendekeza naweza mkafanya kitu kingine chochote na bado mkaendesha maisha yenu kwa heshima na kwa nidhamu na taazima kwenye hili banda mnaweza mkaona kazi za ubunifu vifaa vya mbao na vifaa vya mapambo na viti na meza ya kisasa kaka jitambulishe jina uh, naitwa Rashid Mahonge natokea Rushoto Tanga ni mhitimu wa Veta Fania Selemala fani ambayo inatuwezesha sisi kubuni na kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mbao. Mfano hapa tuna hivi ni vibakuli kwa ajili ya sukali, kuwekea sukali. Tuna tuna size za mbao. Sekta ya vete imetusaidia sisi kupata fani ambazo fani hizi tunazitumia katika kuboresha maisha yetu. Kwa hiyo tunatengeneza vitu mbalimbali tunapata pesa. Pesa hiyo inatusaidia kujikimu kwenye maisha yetu. Mfano tuna viti huku, tuna size huku. Hii hapa mtu unaweza ukajiuliza hiki ni nini lakini hii hapa ni meza. Angalieni hii kazi nzuri ya ubunifu wa vijana wa Veta. Kitu kina unakiona kitu unajiuliza hii nini? Hii kwa majina anaitwa Savio Moses Mapunda, natokea Veta Songea mkoani Ruvuma. Hii hapa tulionayo mbele yetu hapa ni mashine ya utengenezaji wa chakula cha samaki ambapo itamsaidia mfugaji wa samaki kutengeneza chakula kwa ajili ya samaki wake. Hii mashine ufanyaji wake wa kazi ni baadhi ya vyakula ukisha vichanganya ni mixer kama labda hunga, dagaa waliosagwa na kadhalika ukisha wachanganya na kuweka katika mchanganyo uliokuwa laini unatumia kuweka hapa. Pia kuna endo hapa ya kuopaleti hii mashine ambayo ukisha hiyo paleti hiki chakula kitasaidia kitapita hapa na kuja hapa katika sehemu ya kutokea pia kuna kisu hapa ambacho kitasaidia wakati wa kuzungusha hiki chakula kitoke mfumo wa tambi ambacho kitakatwa katwa na baada ya kuona hivyo vifaa vya veta hapo nje tunaoingiza ndani ya banda lenyewe la veta mamlaka elimu na mafunzo study mafunzo ya ufundi study veta wanatoa mafunzo kwa namna nne aina ya kwanza ni vile vyo vya veta watu wanakwenda vioni wanafundishwa kwenye vivyo vya veta ambavyo ina vio mikoa yote Tanzania nzima. Namna ya pili inatoa mafunzo wa wanagenzi. Huu wanagenzi wanawachukua wanafunzi na kuwapeleka viwandani. Baada ya kupata ujuzi na kujua kwamba wana vipaji vya ufundi ndio wanaingia darasani sasa kusoma ufundi. Njia ya tatu ni mafunzo kwa, kwenye jamii kwa kukuza ujasiriamali. Hii ya kukuza ujasiriamali ndio wale ambao mnawajua mafundi mafundi gereji ukienda kule gereji kuna mafundi wazuri mno unatengeneza magari lakini hawajaenda hata darasa moja zaidi ya darasa la saba. sasa ni watu wenye vipaji veta inawatambua na inawapa vieti na namna ya nne ni kuboresha ujuzi kwa wafanyakazi viwandani yani na maana kwamba wale wenye viwanda ambao vinahitaji ufundi veta inawachukua inawaboreshia ujuzi na kurudi kule viwandani na ina ya mwisho sasa wana mafunzo kwa njia mtandao toko kwenye dunia mtandao ndani ya banda la veta sasa ndani ya banda lenyewe la veta unaweza kaona kuna mavitu mengi na mambo makubwa mazuri ambayo hariwezi kuzungumza yote hebu tuanzie hapa kwa jina naitwa mwalimu Athmani Ubaya natokea veta cha ngombe nime design hichi kifaa hapa training model kwa ajili ya kujifunzia wanafunzi mifumo ya kisasa ya viwanda yanavyofanya kazi kwa mfano mifumo mingi ya viwanda inafanya kazi inakuwa na mifumo kama ya sensa na automation kwa ujumla. Kwa mfano hii mashine yangu inafanyaje kazi? Ukibonyeza kitu kinakuja kijapo kinasimama kinajata kwa kiwango ambacho kinaondoka kunakuta inajirudia rudia hivyo hivyo. Kama unavyoona hapa ukistart inakuta inasimama inajaza. Baadaye inakuja nyingine inajaza. Ambao hii inamrahisishia hata mjasiriamali baada ya kujaza kwa mkono inakuwa jaza nyao automatic. Watazamaji niko sehemu kwenye banda la Veta kunaonekana madini madini hapa 
na vito vito hili ukiangalia kwa sababu sisi wengine hatujui linaonekana kama Tanzanite au ni green tomari wenyewe wanajua ni nini lakini kuna muhusika hapa atajitambulisha jina na kutuambia nini tunachokiona hapa mbele karibuni kwa majando wa Jetuda Charles Edward sisi hapa tuna diveta shinyanga tunahusika na ukataji na ungalishaji madini vito waweza kuona hapa mbele yako ni madini ambayo yako rafa hajakata wala kungalishwa lakini hapa kwenye hivi box ni madini ambayo ameshakata na kungalishwa kwa hiyo tunakata na kungalisha madini vito kwa ajili ya kuongezea samani kama jinsi tunavyoona hapa kwenye hivi box yetu kwa jina naitwa Esther Lance ni mwanafunzi kutoka Veta Shinyanga niko hapa kuwakilisha au kuonesha urembo urembo wenyewe ni kama hivi mapambo tunatengeneza mapambo design kama hii hapa na hii hapa hii ina, ina, inakaa ukutani inaleta muonekano mzuri ndani hata hii hapa pia tunaweka mezani pia tunatengeneza mikoba design kama hii hii hapa tunatengeneza mikoba na tunatengeneza viatu pia sisi tunapatikana veta shinyanga E, ndani ya banda hili la Veta nimefika sehemu ya mambo electronics. Naweza mkaona watazamaji. Hizi ni circuit za simu mbalimbali mbali, na hapo pia naona kuna simu. Dada, we ni fundi simu? Ndio. Fundi simu mwanamke? Ndio. Jamani wangapi mwe kuona fundi simu mwanamke? Kama mjaona njoni banda la Veta muone. Tena mwanamke mwenyewe mrembo. Atatambulisha jina lake na kutueleza kidogo hapa mmetuonyesha nini na imekuwaje wewe ni mtoto wa kike mrembo mzuri unakuwa fundi simu kwa majina naitwa Eunice Kavishe ni fundi simu nimejifunza mafunzo haya kupitia Veta Kipawa na hapa nilipo nimekuja kama fundi simu lakini nilikuja na program tofauti kidogo ninaonesha jinsi gani ukiangalia kwa mfano kama hizi ni circuit ambazo ni za simu tayari ni zinajulikana kama ni takataka sasa lakini sasa mimi natamani nionyeshe kwamba tuna uwezo wa kutumia hizi taka kuziboresha kwanza kuhifadhi mazingira pia kutingizia kipato na pia kuleta ajira kwa wananchi tutazitumiaje basi kwa mfano hizi hizi ni circuit ambazo tayari zimeshatumika zimekuwa kwenye uharibifu kuna vitu vingi ambavyo vimo kwenye hizi circuit tuna uwezo wa kuvitoa na kurekebishia simu nyingine. Hivyo hivyo kwamba hata hao wanaoenda kuzikusanya huku mtaani wana uwezo wa kupata ajira zao kwa mfano wakiniletea hata mimi na zinunua kwa sababu ya kurepea simu zingine. Karibuni sana ili muweze kujionea haya mafunzo anatolewa Veta. Kozi yake ni ya muda mfupi tu miezi mitatu na nawahamasisha sana wadada kwa sababu wenye ifani wanawake ni wachache sana. Niko hapa kwa wadada wa Dodoma karibuni anayehitaji mafunzo haya na uwezo wa kumuunganisha na chuo moja kwa moja na akapata mafunzo. Kwa wanaokaa mbali wana, tunaweza kuwatafutia hosteli na wanaweza wakaishi na wakamaliza kozi yao kwa muda huo mfupi. Asante. Niko sehemu nyingine kwenye banda hili la Veta. Unaweza kaona kuna vitu vitu unaona hapa na kuna vifaa vya usafi usafi sabuni kuna muhusika atanitambulisha jina na kutuambia nini tunavyoviona Asante kwa majina naitwa Mwanaidi Ramazani Richard nimetokea Veta Songea Hapa mbele yetu tumewaleta bidhaa kama hizi hapa ila hapa ni vazi la kazi linatumika sana na watu wa migodini kama unavyoona hapa Kuna hii hapa shati na kuna suruali yake ambayo ya hapa Alafu pia kuna taulo za kike ambazo hizi hapa Tumebuni kushona hizi kwa sababu ya kupunguza magonjwa kama vile UTI, kansa ya shingo ya kizazi na kuwashwa. Pia tumetumia vitambaa ambavyo laini mtumiaji akivaa tunamfanya ajisikie comfortable. Havina mazala na vitambaa hivi vimethibitishwa na TBS. Kama unavyoona hapa kitambaa cha kwanza hapa ni laini ambacho cha kwanza na cha pili hapa cha katikati ambacho kinasaidia kufyonza damu na cha tatu hiki hapa ambacho ni kinazuia damu isivuje huku chini. Tunakaribisha sana Veta Songea. Tunatoa mafunzo haya. Asanteni. Moja ya asara kubwa na uzipata wa kulima wa Tanzania ni uwezo mdogo wa kuhifadhi mazao. Haso mazao kama mboga mboga, miogo, viazi vikikaa muda kidogo vinaharibika. Sasa hapa Veta 
wamekuja na solution mashine ya kukausha vyakula huyu kaka atajitambulisha na kutuelezea kidogo kuhusu hiyo mashine kwa majina naitwa Joseph Nisuela nimetokea Veta Songea VTC na tumeona Tanzania wengi sana wamepata changamoto ya kwamba wanakuwa na mazao au mali, wanakuwa na mazao au maligafi ambazo wanashinda jinsi ya kuzitunza lakini kwa kushirikiana na mwalimu wangu afani tuliona ni bora tufanye je yeah, hatuwezi tukafanya jambo ambalo kuwasaidia wale wa Tanzania ambao wanashinda kutunza maligafi lakini tukafika tukaona solution ni kwamba tutengeneze mashine ya kwa mashine ambayo itaweza kukausha hayo mazao ili asiweze kuharibika kwa hiyo mashine yetu kama mnavyoona hii hapa mbele na umdani ndizo ndro, ndipo mfano wa nini wa vitu vyetu ambavyo tumezikausha kuna kuna ya kwanza hapa ya juu tunaona kwa upande, upande wangu wa kushoto kuna ndi, kuna pilipili na upande wangu wa kulia kuna karoti zilizokauka na katikati hapa tu ya pili na katikati kuna ndizi na hapo chini kuna tangawizi ambazo tunataka zikauke kwa sababu tumeona ni hivi ni bora tufanye hivi kwa sababu ila kuepusha au kuwapunguzia gharama wa Tanzania ambao wana kipato cha chini ila ukiwa na mashine kama hii hapa ukitumia mashine hapa itakuwa afadhali kwa wewe kuweza kumudu nini kuweza kumudu gharama gharama ambayo yani kuweza kukupunguzia hasara kwa hiyo ni, ni bora hiyo mashine na kingine hiyo mashine ina uwezo inaweza katumia umeme wa sola au umeme umeme wa tenesco na hiyo mashine kwa mfano mashine yetu tuliyonayo hapa kwa kila tray inakaa tray moja inakaa kilo 30 na um tray zipo tatu na maana jumla ya tray ambazo mzigo ambao unaingia humu ni kilo 90. Naitwa Oscar John natoka Veta Songea. Hapa mbele yenu nina mifumo kama minne. Kuna mfumo wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Tukianza na mfumo huu hapa, huu mfumo huu unaitwa automatic water pump. Kulingana na teknolojia yetu ya kisasa hivi imekuwa sana, kwamba natumia mfumo huu ili kumrahisisha mtu na matumizi yake ya nyumbani. Mfano huu hapa ni mfano wa tanki la nyumbani na hii hapa ni mfano wa kisima kwamba pale ndapo mtu akiwa anatumia maji yake ndani matumizi ya maji ya kila siku aiza kufua kuosha vyombo kuoga endapo maji atakapokuwa ameisha kwenye tanki automatically pump ya kwenye kisima inavuta maji na kuleta juu pia endapo maji akishaja kwenye tanki lako automatically pump yenyewe itakata kwa hiyo mzunguko unakuwa ni wa kila siku ni wewe tu mume wako katika mfumo mwingine unaokuja ni mfumo wa kuwasha taa na kuzima taa kwa kutumia remote. Mfumo huu kulingana na kukua kwa teknolojia unaweza kutumia remote kuwasha taa. Taa yetu ndio hii hapa. Hii ndio taa yetu. Kwa unaweza kutumia remote kuwasha. Hapo ni mwasha taa. Natumia remote kuzima. Hapo ni mezima taa. Mfumo unaokuja ni mfumo wa automatic hand wash. Mfumo huu hapa wewe mwenyewe ukiweka tu mkono wako maji yanatoka kama hivi. Nikisha nao nikishamaliza shughuli yangu ya kunawa naacha. Na mfumo huu ulikuwa ni special kwa kipindi kile cha corona kwa sababu mfumo wa sasa teknolojia umekuwa hivyo basi kurahisisha wale watu wasiguse kwa wala kufanya chochote ili kuepusha maambukizi ya magonjwa. Mfumo unaokuja ni mfumo wa kutumia simu katika kuoperate vitu vyako vya nyumbani. Aidha una feni yako ya ndani, una taa yako ya ndani, una pump yako, pia una taa ya nje. Unaoperate kwa kutumia simu. Kama hivi Natumia natumia kuwasha feni yangu nikiwa ndani ya sebule kwa kutumia simu. Nawasha switch namba 4. Hapo ni mwasha feni yangu. Feni yangu inazunguka kama hivi. Pia nikitaka kuwasha taa yangu ya ndani nawasha kama hivi. Taa yangu ya ndani nimewaka nataka kufanya shughuli zangu pia naweza nikaizima, nikawasha. Pia nina uwezo wa kuifanya pump ikavuta maji kwenye kisima na kuweka juu ya tanki au unaweza kaifanya pump ikafanya kazi ya kumwagilia katika mawa yako kutumia simu kama hivi maji yanatoka pia nina uwezo wa kuwasha taa yangu ya nje hata kama nikiwa mbali kama hivi nawasha taa yangu pia katika mfumo huu nimeweza kutumia chipu ambayo inaniweza kufanya kusimama umbali wa mita miambili. umbali huo ni zaidi ya viwanja viwili pia hata nikiwa mbali umbali wa mita miambili nina uwezo wa kuoperate vitu vyangu nikiwa mbali na nyumbani hata naweza kuwasha kwa kutumia kwa pamoja kwa switch moja kama hivi kwa pamoja na wazima kwa pamoja na washa hiyo ndio mfumo ambao nimeweza kuandaa na kuonesha katika siku ya Veta Day. Nimefika sehemu nyingine kwenye banda la Veta. Hapa mbele yangu mnaweza mkaona kuna jiko. Pale pembeni kuna mashine kama mashine ya welding. Alafu kule mbele kuna TV kama CCTV na zile kamera kamera. Sasa wahusika watanitambulisha majina na kutueleza 
ni nini wametuletea hapa Veta? Asante uh, sana. Kwa majina naitwa Innocent Jingu, nimetokea Veta Tanga. Hapa tumebuni jiko ambalo hili huwa alitumii kuni nyingi na alitumii mkaa mwingi lakini unaweza kapika vitu vingi na kwa kutumia joto hilo hilo ambalo lipo katika hili jiko. Kwa mfano tukiangalia hapa ndani kuna hili jiko hapa. Kuna hizi chuma na kuna matofali ambayo hapa matofali ambayo unakuwa ukiwa ushaeka kuni au mkaa wako ambao tayari unakuwa ushaukoka ile joto ambayo inapatikana kuna ule mkaa ukuni zinapokuwa zinapokuwa zinawaka basi hizi chuma na hapa matofali huwa yanakuwa yanapata moto na jinsi unapata moto basi joto hilo hilo ambalo linakuwa limepatikana unaweza kupikia kitu kingine au unaweza kupikia vitu vingi zaidi tofauti na kuongeza kuni au mkaa na pia kuna hizi event hapa ambayo hii huwa inatumika kutolea moshi ambayo unakuwa una, unatokana na kuni ambayo unakuwa moshi huo unakuwa una njia elekezi ambayo haimdisturb mpishi kwa ni jiko ambalo ni la ni, ni, ni la bei rahisi na inatupika vitu vingi na pia hutumii gharama kubwa kama matumizi ya mkaa au kuni asante sana Asante sana mtangazaji kwa majina anaitwa Gaspar Leo mwalimu wa Veta Arusha. Hapa katika maonyesho tumekuja na mashine unganishi ya welding inajulikana kama multifunction welding equipment. Hii mashine ina uwezo wa kufanya kazi tatu tofauti kwa wakati mmoja. Hii mashine ina uwezo wa kuunganisha vyuma vya kawaida, ina uwezo wa kuunganisha aluminium lakini pia inaweza kachaji beti. Hii mashine inawafaa sana wahitimu waliomaliza Veta inasaidia kutoa ajira kwa vijana, kuondoa maskini na pia kuchangia kukuza umaskini. Pia mashine hii inatumia teknolojia rahisi ya transformer. Kwa hiyo unavyoona hapa mbele kuna sehemu ambapo unaweza ufanya welding ya vyuma vya kawaida, lakini hapa katikati unaweza kuchoma aluminium na hapa chini kabisa unaweza kuchaji beti. Karibu sana. Kwa jina naitwa Lilian Mlimira ni mwalimu wa Veta cha ngombe. Uh, sisi hapa tumekuja na trainer kit kifaa cha kufundishia na CCTV. Hii hapa ni kifaa cha kufundishia kufundishia CCTV kwa wanafunzi wetu ambao wanasoma electronics au wanasoma CCTV. Sisi pale cha ngombe tuna e-course na kwenye content yetu kwenye curriculum yetu tuna sehemu ambayo inatudai tuweze kufundisha. Kwa hiyo ili mwanafunzi aweze kufanya practical vizuri na aweze kuelewa kile ambacho anafundisha, tunatumia hii kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaelewa na anafanya vizuri. Asante ndugu. Watazamaji niko mbele ya mitambo. Hawa jamaa wa Veta ni wabunifu sana. Baada ya kujua tunatengeneza bwawa la Mwalimu Nyerere na mitambo ya kusaidia kufua umeme wao wamejionyesha wanaweza kutengeneza mitambo kufua umeme sio lazima kununua nje kwa gharama kubwa mno sasa hapo wanaka mtambo kao kanafua umeme wanawaya zao na mpaka tazi inawaka tutambulishe jina utuambie hii ni nini ambao umetuletea sawa sawa kwa majina naitwa Patrick Ezekiel Patrick ni mwanafunzi wa Veta Dodoma nasomea fani ya umeme katika project hii tumedesign huu mfumo maalum kwa ajili ya kuweza kumsaidia na mwanafunzi anayehitaji kujifunza umeme jinsi unavyozalishwa kuanzia point ya generation hapa tutakuwa na generator yetu ambako umeme utazalishwa kwa flowing ya maji na pia umeme huu utakapoweza kukuzwa kupitia hizi transformer na pia utakapokuwa unasafirishwa katika hizi tawa hadi kuweza kufika katika substation ambapo umeme huu ndipo utapozwa sasa kwa ajili ya kuweza kusambazwa na kupelekwa katika sehemu mbalimbali ambako utaweza kufikia watumiaji umeme. Kwa jina mimi naitwa Yusufu Haule, ni mwalimu wa chuo cha Veta Dodoma Fani Electronics. Katika kuazimisha wiki ya ubunifu, mbele yako tumekuja na teknolojia kwa maana ya ubunifu ambayo inakwenda kuzuia au kutatua changamoto zinazo eh, zinazochangia ongezeko la ajali barabarani. Moja kati ya changamoto hizo ni madereva kusinzia nyakati za usiku. Kwa hiyo imedizainiwa miwani maalum ambayo ni miwani inaonekana kama hivi. Then miwani hii inavaliwa wakati wa usiku. Miwani hii kama unavyoona nimeivaa inakuwa na sensa kwa ajili sensa hii ina count e, mibonyeo ya macho au tunasema mipepeso ya macho ya dereva ambaye anakuwa ameivaa. Sasa dereva huyu e, kiwango cha kawaida au takwimu za kisayansi zinasema e, e, health person au mwanadamu ambaye haumwi ana blinki macho yake mara kumi, mpaka 15 mpaka 25 e, kulingana na umri wake. Kwa hiyo 
mara tu ambapo atakuwa amesinzia mioni yetu imekuwa design ifanye kazi usiku kwa kwa sasa hivi nitaweka demonstration ambayo itakachokifanya ita, ita kwa hiyo e, pale anapokuwa amesinzia tutasikia tuta kitu cha namna hiyo ndugu dereva unasinzia kwa usalama wa abiria na watumiaji wengine wa barabara tafadhali simamisha gari yako kwa moja kwa moja ili zoezi litaambatana na e, kumwabarisha ku, 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 lakini pia kupunguza speed aliyopo mpaka speed ishirini ambayo sio hatarishi. Kwa hiyo tumelenga tumelenga sana sana katika kupunguza ajali za barabara zinazotokana na madereva wetu kusinzia. Kwa hiyo ni suluhisho moja wapo. Lakini sio tu hivyo mfumo huu na mfumo wa kwamba katika huduma e, za mabasi kuna kuwa kuna kingamuzi. Vile vingamuzi au speed governor e, ni kwa ajili ya kulimit speed. Sasa speed inapokuwa imezidi tumezoea tukisikia sasa mlio na namna hii haitoshi tu kufahamu kwamba ni mlio na namna hii unamaanisha kitu gani sasa tumeweka mfumo ambao kila abiria amini watumiaji wote wa, 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 wa basi watasikia taarifa hii kwa hiyo itasikika sauti ya namna hii itasikika sauti ya namna hii ndugu abiria wale ni kwa safari tunakumbushwa kufunga mikanda kwa usalama wetu dereva upo juu ya kiwango cha mwendo tafadhali punguza mwendo kwa hiyo moja kwa moja badala ya kuwa tunasikia mlio wa namna hii tutapata meseji ya namna hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja tunalenga tuna kuzingatia usalama wa, wa, wa barabarani. Kwa hiyo hii ndio ubunifu ambao tumekuja nao na ndivyo unavyofanya kazi. Asante sana. Ba, bado tuko ndani ya banda la Veta. Tukiendelea kuangalia bunifu mbalimbali zilizobuniwa ama na walimu wa Veta kwa kuchukia na wanafunzi ama wanafunzi wenyewe wa Veta kwa kujitegemea baada ya kulimika hapo Veta. Hapa mbele yangu na mtu atajitambulisha jina na kutuambia nini ametuli. Ah kwa majina naitwa Pascal Gerald Masai, ni mhitimu wa Electronics mwaka wa pili, chuo cha ufundi Veda Dodoma. Na mbele yako ni nabunifu ambayo nimelenga kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye jamii yangu kwa sababu tukiwa tunafundishwa darasani tunafundishwa kwamba tuwe tuna na problem statement, yani kwamba tuwe tuwe tuna tatizo ambalo tumelifikiria sisi wenyewe ambalo lipo kwenye jamii yetu then tunaliangalia ni namna gani tunaweza kulitatua hilo tatizo. Sasa napenda kwanza kuwashukuru walimu wangu wa, wa chuoni na pia taasisi ya elimu ya funzo study kwa sababu vitu kama hivi nisingeweza kuvifahamu endapo ningekuepo nyumbani. Kwa sasa hivi hapa nimepata nime, nime nafasi ya kujifunza na pia nimepata nafasi ya kujua nini ambacho kinaendelea pale kwenye taasisi ile. Sasa mbele yako ni mfumo wa drip, ni drip ya kielektronik kwamba ni drip ambayo inaweza ikatambua ika, ika, ika yaani muuguzi anaweza katambua kiasi cha drip ambacho kipo lakini sio tu kiasi cha drip ambacho kipo pia maendeleo ya drip ikiwepo ikiwepo kwa mgonjwa chazoea kwamba drip nimekiwa drip kwenye mwili wangu aidha ya damu au ya maji na inaingia kwenye mwili wangu au dawa pia lakini kune 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 hodi tunakuwa tu kwa wagonjwa wengi lakini unakuta wagonjwa tuko wengi zaidi ya wauguzi au za wauguzi wapo wengi zaidi ya wagonjwa lakini kila muuguzi unakuta yupo anafanya mambo yake au labda yupo anafanya ana, ana, majukumu yake ya kiserikali lakini unakuta drip imeingia kwenye mwili wangu alafu imeisha imeisha kwenye 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 kama unaweza kuona kwa mfano imeisha sasa ikisha kwa kawaida kama imeisha drip damu inaanza kupanda juu sio tena maji yanaingia ndani damu inaanza kupanda juu pia nakuwa nasikia maumivu pia inaweza kupelekea hata nikavimba sema ambayo nilikuwa nimechemekewa drip sasa mfumo huu unaweza kupunguza tatizo tumeka tumeka mfumo wa sensa hii ni sensa ambayo ina sensi kiasi cha drip kilichopo ndani lakini pia drip itakapopungua kiasi fulani ikiwa nakaribia kuisha tuna tuna tuna, tuna, tuna notification zetu pale pale kuna notification ya kijani ile notification ya kijani ni kwamba drip ipo lakini kuna notification, notification nyekundu pia. Ile yeah. notification nyekundu ni kwamba drip kwa imeisha tunategemea ikijani itazima nyekundu itawaka na ile itakaa nje ya hodi ya mgonjwa pale juu ya mlango kwa sababu unakuta hodi kuna korido au viumba. Unaona? Sasa pale 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 itakaa nje ya mlango pale nisa inaweza katambua haraka bila shida yote. Lakini pia kuna notification ya message. Message inaweza ikatuma message kwamba drip chumba namba fulani drip imekwisha pia inaweza ikapiga na simu endapo jaiona message. Mfano naweza nikafanya kwenana na uharaka mtatoa drip moja kwa moja ili tuone nini ambacho kitaendelea tunategemea pale tutaitabadilika pia alamu ita alamu italia kule kune wodi ya kune, kule kwa uguzi sasa tunashum drip ya mgonjwa ndio inatoka hivyo
hii drip itakapoenda kupungua tunategemea kwamba sensa yetu hii hapa kwanza itazima sensa itazima lakini naona sensa yetu hapa hii sensa ilikuwa imewaka lakini tunategemea kwamba izime lakini sio sio tu kuzima lakini sio si drip drip si imeisha lakini sio tu kuzima tutategemea pale rangi itabadilika hata kwamba drip 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 imeisha na pia itatoa alarm ile ile kidude cha alarm wakito kuwepo kwenye mlango wa kwenye hodi pale mlango wa hodi lakini hiyo hicho kidrip cha alarm kitakuwepo kwenye chumba cha uuguzi au chumba cha manesi wa pale lakini sio hivyo tu ina uwezo pia wa kutuma message nitakwambia kwa message imeingia hapa kwangu hapa imetuma message hapa imetuma message kwamba chumba wodi Kilimanjaro chumba kimeingia lakini pia hapa inapiga simu kwa tayari ni manesi tofauti tofauti kwa nakuta kuna manesi watano au manesi wangapi sasa mimi sijaiona message mwingine kapigiwa simu sasa ule, ule mwenye simu ambaye amepigiwa simu hajasikia simu ndio timia message sijasikia message lakini mimi simu yangu ina mlio kwa tunategemea na simu yangu pia yenyewe nao ilie kama nipigiwa na mimi simu kwa hii hapa ni teknolojia ambayo tunafundishwa vioni alafu hii teknolojia tunaifanya kuwa bun, kwa bunifu zetu sisi wenyewe tutataribu kwenda na teknolojia kwa sababu hii drip atajia ku disturb sasa atakapokuja kubadilisha drip yake ata, atafungua kama unaweza kuona nimepigiwa na mimi simu kama unaweza kuona nimepigiwa simu kwamba drip imekwisha atafungua nesa amekuja atatoa drip yake kama ilipo unavyoiona then ataleta drip mpya tunashumu hilo drip yetu mpya ataiweka na atafunga hii yani iko, iko separated ataifunga kama unaweza kuona ataifunga lakini drip itakuwa ina maji kwa hata ataiactivate ata na itaendelea na, na kazi yake tuko sehemu nyingine kwenye banda la veta hii sehemu hata katika ile maonyesho ya saba, saba inakuwa ni kivutio kikubwa sana kwenye banda la veta. Huu ni mfumo wa dunia na mfumo wa sayari Galax. Kuna mtaalamu wa veta atanitambulisha jina lake lakini pia kabla sijaendelea veta pia inatoa mafunzo kwa watu wenye ulemavu mbalimbali. Huyu bwana mnaimuona yeye ana ulemavu wa kutosikia lakini akiangalia mdomo wangu anaelewa nimesema nini sasa ututambulishe jina lako na utuambie hapa umetuletea nini Asante sana Naitwa Ernest Maranya Ni mbunifu chini ya mamlaka ya vita Na yeye ni na ubunifu ambao nimefanya Ukiwa na lengo la kusaidia kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kusu mfumo wa jua na tabia mbalimbali zinazohusiana na mambo ya anga za juu lengo la ubunifu ni kwa ajili ya kusaidia katika mchakato wa ufundishaji mitare na uhusiano na sayansi ya anga wasaidi wanafunzwa shule za msingi na sekondari kujifunza katika uhalisia kwa kuona namna jua pamoja na sali vinavyohusiana kwa hii kifaa kinaitwa kifaa cha kufundisha mfumo wa jua na muundo wa atomu na hii na ukisha hili ni jua hii zinazunguka hapa ni sayari na hii teknolojia imepitia hatua mbalimbali za mchakato kupitia mamlaka zinazohusika na sayansi kwa mtumia taifa sayansi na teknolojia na wizara ya elimu kupitia taasisi ya elimu wamefanya tasmini na kuwezesha ubunifu katika hatua mbalimbali za uboreshaji na hatimaye umeweza kuingizwa katika mchakato wa kulazimishwa ili uweze kuwa mtaala kwa ajili ya kufundisha watoto wa shule za msingi na sekondari. Tasimi niliyofanyika mpaka sasa hivi kupitia taasisi ya elimu ubunifu ulikuwa katika ngazi ya kamati ya taaluma. Wameshafanya tasimi na kutoa matokeo ambapo wameruhusu ubunifu uendelee kufanywa maboresho kwa ajili ya kuingia ngazi ya baraza la taifa na hatimaye kupitia wizara ya elimu ili waweze kulazimisha kwa mtaala kamili wa kufundisha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Kwa upongezi kubwa sana ni elekeza serikali pamoja na tumia taifa sana na teknolojia wizara ya elimu kupitia taasisi ya elimu 
Na shukuru sana kwa ushirikiano na msaada mkubwa ambao umetoa mpaka sasa kufanikisha hii teknolojia kuweza kutambulika katika mitaa elimu. Asante sana. Ah kwa jina naitwa Ali Isa ni mwalimu kutoka chuo cha Veda Dar es Salaam na ni mwalimu katika kitengo cha maabara. Ah fani yetu baba ni fani ambayo inatolewa katika vyuo vinne kwa pande ya Veta, chuo cha Veta Dar es Salaam, chuo cha Veta Mtwara, chuo cha Veta Pwani pamoja na Manyara. Sasa ndani ya fani yetu baba tunatoa mafunzo haya kwa muda mrefu na muda mfupi. Muda mrefu ni miaka miwili mpaka mitatu na muda mfupi ni miezi minne. Ndani ya muda huo wote mwanafunzi atajifunza vitu mbalimbali kuhusiana na masuala ya maabara lakini vile kujifunza na magana kuweza kupima bidhaa mbalimbali za viwandani e, ziweze kukizi ubora na viwango vinavyotakiwa. Sasa katika maonesho ya ubunifu ya hapa hapa Dodoma kupitia Wizara ya Sayansi na Teknolojia mimi kama mtaalamu wa maba na mwalimu kutoka chuo cha Veta nimekuja na product ambazo zinaenda kutatua baadhi ya changamoto kwenye jamii ikiwemo e, wakulima na watu kwa ujumla. Sasa tukianza kwenye kwa pande ya kulima tutengeneza dawa ambayo ni rafiki kwa kwa mazingira ya kuweza kuua magugu mashambani au majani makorofi ambayo yanasumbua sana wakulima. Kwa hiyo dawa hii tunatengeneza katika chuo cha Veda Dar es Salaam kitengo cha maabara. Kwa hiyo mwanafunzi akija kujifunza fani ya maabara atakuwa na uwezo mkubwa kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za viwandani ambazo zitamrahisishia yeye kwenda kujiajiri huko duniani. Lakini vile vile tumekuja na product tofauti tofauti ikiwemo pesticide hii pia ni organic ni dawa ambayo hatujaweza kuweka kemikali aina yoyote. Kwa tuliangalia pia kuna madhara mbalimbali e, wakulima wanayopata kwa kuweza kutumia dawa za kemikali ikiwemo e, kupata kansa na magonjwa mengine ambayo ni hatari. Kwa, kwa, kwa kuliona hilo basi, kuona sisi kama watu wa maabara kwa nini na suluhisho la hayo matatizo tukatengeneza dawa asilia ambayo ni organic tunaita lab natural pesticide. Lakini atuja, atuja Atuja kaa mbali sana na afya zetu kwa mwa kutengeneza dawa nyingine ambayo ni labu spray disinfectant. Hii tulenga asu kwenda kukunguza yale mambukizi ya UTI. Tuliangalia kwenye hospitali zetu magonjwa ya ngoza kwa wingi zaidi ni UTI. Shika namba moja, fatuwa na magonjwa mingine e, kama malera, magonjwa mingine kama e, typhoid, e, kole na vitu vingine. Kwa kuweza, kwa kuweza kutambua hilo, tukweza kutengeneza dawa ambayo ni labu, natural, e, spray disinfectant ni kwa ajili ya kuweza kupunguza na kuondoa e, vijidudu au vimelea vya magonjwa ya UTI. Na pia ni potable unaweza kabeba, ukaweka mfukoni ukafika kwenye sehemu ambayo ni vyo vya public ukafungua uka spray kwenye shimo la choo. Kwa muda wa sekunde moja mpaka tano na kuwa tayari ushauo wale wadudu. Kwa majina anaitwa Baraka Charles Mwesika anatokea chuo cha Veta Kihonda Morogoro. Mbele yetu tunazo a uh, sakiti ambazo zinatumika katika majumbani kwenye umeme wa single phase au domestic used lakini kitu jambo jambo la msingi ambalo linaonekana hapa ni issue ya kuweza ku control umeme kwa kutumia limont nikitumia limont inaweza nikawasha au nikazima umeme kwa hiyo inamsaidia mtumiaji wa umeme kuweza kutumia limont kwa ajili ya kuwasha na kuzima pasipo hata kwenda kwenye distribution board mahali hapa kwenda kuzima kwenye isoleta au kwenye kwenye circuit breaker. Kwa akitumia remoting anaweza akawasha au anaweza akazima. Kwa maana hiyo mtumiaji anaweza kafaidika. Lakini pia tunazo mashine. Hizi mashine mashine hii hapa ni ya blender inatumika kwa ajili ya ku blend matunda. Kwa anaweza akatumia hii kutengeneza juisi nyingi kwa wakati mchache. Kwa maana hiyo akiwa na blender hii ya single phase inatumika inatumia umeme wa kawaida kabisa ya single phase anaweza akatumia kutengeneza juisi nyingi na akaweza akawahudumia watu wengi kwa muda mchache sio hivyo tu kuna mashine ingine hii hapa ya kukatia nyasi anaweza katumia kwenye eneo lake la shamba kwa ajili ya kukata nyasi hebu nijaribu kuiwasha mara moja ili tuweze kuiona jinsi gani inavyoweza kufanya kazi Kwa maana hiyo mtumiaji wa mashine hii anaweza akaitumia hii mashine kukata kiwango chochote cha size ya nyasi anayotaka kwa ku, kwa ku, kwa kuseti kwenye sehemu hii aidha ni sehemu nyasi ziwe ndefu sana au ziwe kiasi fulani au akate chini sana anatumia eh, 
loki hii kwa ajili ya kuseti kiwango hicho na atakuwa na hizi 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 panga kwa ajili ya kuseti design tofauti tofauti kwa atakuwa nao hii atazitumia kwenye viwango tofauti tofauti anavyotaka yeye kwa ajili ya ku, e, e, kukatia hizo nyasi karibuni sana veta kionda morogoro tuko kwenye kazi nyingine ya ubunifu wa paveta na mnaweza mkaona kuna meza wale ambao tulisoma chokucha Dar es Salaam na vijua vile vimweta yani sehemu ya wanafunzi kusomea vinakuwa vimekaa kama hivi au sehemu nyingi nyingi za mission ya maviuo vya mission unakuta viti vya namna hii kuna huyu mtu wa veta atanitambulisha jina na utueleze kidogo nini ambacho umekileta hapa we ni nani na umejifunzia wapi kwa majina naitwa Fidelis Christian Mchana ni mhitimu wa Veta Dar es Salaam uh, na baada ya kuhitimu pia niliweza kushiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa na ya kitaifa uh, ya kimataifa ni World Youth Day, Day ambayo tulishiriki mimi ni mshiriki kutoka Tanzania lakini mashindano mengine ni ya sayansi na teknolojia ambayo yaliandaliwa na Costec uh, ni miongoni mwa mashindano ambayo nimeshiriki lakini nikirudi kwenye ubunifu wa bidhaa hii lengo lake kubwa zaidi ni kwa ajili ya kupunguza matumizi ya nafasi tunapokuwa kwenye nyumba zetu lakini pia ni matumizi kwa ajili ya kusomea tukiwa katika mazingira ya chuo sekondari pamoja na shule ya msingi mara nyingi watu wanakuwa wanaweka sehemu za kukaribishia wageni na zinakuwa na bench lakini ile bench baada ya pale wageni wakishaondoka hakuna mtu anayeweza kulitumia tena lakini wakati wa jioni maana yake eneo lile linakuaga na taa Unaweza kutumia ili mchana kama sehemu ya mapokezi lakini pia jioni wanafunzi wale wanaweza kutumia sehemu sio kila mwanafunzi anapenda kuchanganyikana na wenzake ili aweze kusoma sasa kwa kutumia bench hili unaweza kutumia kama sehemu yetu ya kusomea nje na pale darasani tunapotumia lakini pia kwa matumizi ya nyumbani mara nyingi tumeona watu wanakuwa na chumba kimoja Aa, sasa au vyumba viwili kama sebule na chumba sasa hawezi kununua mahitaji yote akapata na meza ya chakula na meza pia za kusomea watoto katika nyumba yake kwa hiyo akiwa na meza hii ni sehemu moja wapo ama ni kifaa ambacho kitamsaidia kupata matumizi mbalimbali mbali, akiwa nyumbani kama meza ya kusomea lakini kwa wakati ni meza ya chakula na mchana ikatumika kama so sehemu ya mwisho ndani ya bunifu za banda hili la veta ni hapa ambapo unaweza kaona masampo ya kama mandege hivi na mambo ya ubunifu wa kwanza wa vifaa kuna mwalimu wa veta atajitambulisha alafu tueleze kidogo wiki ni nini tunachokiona hapa mbele yetu Asante sana ndugu mtangazaji Pasco Mayala hapa mimi naitwa Emmanuel Elia Bukuku ni mwalimu pale veta cha ngombe na kwa mwaka huu nimeweza kuleta katika maonyesho ya ubunifu vifaa kwa vinavyotumika eh, kufukuza ndege waribifu na wanyama katika mashamba. Ha, lakini unaona hapa tunaoa ndege wawili hapa lakini kabla ya ndege wawili tulia, nilianza kugundua kutengeneza kifaa kinachoonekana hapa juu. Hichi kilikuwa kikiweka shambani kina uwezo wa kudetect ndege kama wamevamia shamba. Kwa hiyo ina sensa ambayo inaangalia ndege wanatoka wapi inajiwasha yenyewe. Ishajiwasha inatoa alarm milio mikubwa wale ndege wanawakimbia na ndege wanaovamia mashamba ya mipunga huwa ni aina ya kuelea kuelea. Kwa hiyo baada ya hapo tukatengeneza kifaa kingine cha pili ambacho kinaonekana hapa. Sasa hiki kifaa cha pili kilikuwa kimeboreshwa kutoka kile cha kwanza. Hapa unavyokiona kiko katika mashamba ya mpunga Mbalali mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo hapa wakulima hao unaoona walikuwa kwenye majaribio ya kichi kifaa ili kuthibitisha kama kinafanya kazi kinapokuwa shambani. Kwa hiyo baada ya kutoka hatua ya pili tukaenda hatua ya tatu sasa. Tukaona kwamba katika research ndege aina ya tai huwa naogopeka sana wanyama pamoja na ndege wanaokula mazao ya mpunga pamoja na ngano. Kwa hiyo nikaona tutengeneze umbile la ndege wa tai na kuweka milio ya tai circuit ya electronic ambayo iko ndani humu. Kwa hiyo anapokuwa shambani sasa anatoa mlio pamoja na ile umbo lake lilivyo hivi ndege huwa wanakimbia kwa sababu huyu kitaalamu tunasema ni predator ana uwezo wa kula ndege pamoja na kuwafukuza nyani so tunapokuwa shambani huyu anakuwa juu anakuwa juu ya mti au anatengenezewa jukwaa kwa sasa ndege wanapovamia shamba wanakuta hii milio hii ambayo tunaisikia hapa sasa hivi 
Kwa hiyo wanaogopa wanajua kwamba ni ndege ambayo yuko hai wanakimbia. Kwa ni mnyama ambaye ni mzuri anasaidia badala ya mkulima kutengeneza ile masanamu kama mwanadamu afu na visha nguo ukitumia huyu hapa huyu anakuwa na uwezo mkubwa kuliko ile masanamu. Kwa hiyo hii ndio teknolojia ambayo inatumika sasa hivi na ipo kwenye majaribio kuna baadhi ya maeneo ambayo tumeanza kuwatumia na katika kuwaumba tunawaumba kwa maumbile tofauti tofauti kama unavyoona huyu ni mdogo time mdogo huyu ni time kubwa kwa hiyo inategemea ukubwa wa shamba labda kwa kumalizia ndege ya aina ya tai wawili wana uwezo wa kulinda eka moja kwa wakati mmoja eka moja anaweza kalinda vizuri wakiwa wa wawili kwa hiyo tunachoangalia tunaweka position hawa uh, ndege sauti zinakwenda wapi kutokana na upepo unavoelekea. Kwa hiyo ninachosema kingine labda wakulima embo waweze kwenda katika vivetu vya veta waangalie teknoloji mbalimbali ambazo walimu pamoja na wanafunzi huwa wanajibu kuzibuni kila wakati. Asante sana. Dembele ya Bulanda. Dembele kana kane. Kana kane veta bwana. Dembele kana kane. Kana kane veta bwana. Dembele kana kane. Dembele ya Bulanda bwana. Dembele bwana bwana. Wela gadada. Ya kule kuna msoma kasoma angila Awana wale kwa Ana wane Kasi ndie Mwenga mwina wila Mulanda Lembele ya mulanda wa Lembele ya bana wane Kana kane veta bwana Lembele kana kane Kana kane bagosia Lembele kana kane Lembele ya mulanda Dembele bana bana